നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെന്നിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് രാത്രി വൈകി വന്ന ഒരു വാർത്ത കേരളത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രളയ സഹായം നിഷേധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്നത് പക്ഷേ സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി രൂപ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരള സർക്കാർ ഒരു കത്ത് നൽകിയിരുന്നു കേരളത്തെ ഒഴിവാക്കി മറ്റേഴ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് കോടി രൂപ ധനസഹായം കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതെ രാവിലെ മുതൽ തന്നെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ജെ എൻ യുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ഉണ്ടായ അക്രമ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരണങ്ങൾ പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതടക്കമുള്ള വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി പോവുകയാണ് സ്വാഗതം ന്യൂസ് ടാക്ക് വൺ സെവൻ ടെണ്ണിലേക്ക് കേരളത്തിന് പ്രളയ സഹായം നിഷേധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ കൃത്യമല്ലെന്ന വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടിയുടെ സഹായം കേരളം തിരികെ കേരളം ഒഴികെയുള്ള ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായി അനുവദിച്ചത് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് കോടി രൂപ ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതിയായി ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് വോട്ടെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണൽ പതിനൊന്നിന് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നു ഭരണ തുടർച്ചയ്ക്ക് ജനം വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഡൽഹി പുതിയ ചരിത്രം എഴുതുമെന്ന് അമിത്ഷാ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമായി കോൺഗ്രസ് സഖ്യ നീക്കം തുടങ്ങി കൊച്ചി കാക്കനാട് യുവാവ് കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരം പതിനേഴുകാരിയെ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി അക്രമിയെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രണയ നൈരാശ്യത്തെ തുടർന്ന് യുവതിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഡൽഹി ജെ എൻ യുവിലെ മുഖം മൂടി ആക്രമണം ഡൽഹി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും നിർണായക സൂചന ലഭിച്ചെന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് പത്തിലധികം പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ ആക്രമണം ആസൂത്രിതമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വാട്സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ പുറത്ത് തന്നെ കൊലപ്പെടുത്താനാണ് അക്രമികൾ ശ്രമിച്ചതെന്ന് വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഐഷി ഘോഷ് ജെ എൻ യുവിൽ നടക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് ഭീകരവാദമെന്ന് കോൺഗ്രസ് മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തോട് മുമ്പിച്ച് ഉദ്ധവ് താക്കറെ അസഹിഷ്ണുതയുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പിന്നിൽ കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമെന്ന ബി ജെ പി ഗൂഢാലോചനയെന്ന് വി മുരളീധരൻ ശബരിമല പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി ജനുവരി പതിമൂന്നിന് പരിഗണിക്കും വാദം കേൾക്കുന്നത് ഒൻപതംഗ വിശാല ബെഞ്ച് മതപരമായ ആചാരങ്ങളുടെ അനിവാര്യത ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികത തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ പരിഗണനാ വിഷയമാകും അഞ്ചു വർഷത്തേക്കുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി ടൂറിസ്റ്റ് വിസയ്ക്ക് യു എ ഇ മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പൌരന്മാർക്കും ആനുകൂല്യം യു എ എ ലോകത്തെ ഒന്നാം നമ്പർ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കുക ലക്ഷ്യമെന്ന് ദുബായ് ഭരണാധികാരി കേരളത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രളയ ദുരിതസഹായമില്ല കേരളം ഒഴികെയുള്ള ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് കോടി രൂപയാണ് ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുമായി അനുവദിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ സഹായമാണ് കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്കാണ് ആദ്യം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷയുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ഇന്നത്തെ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സമിതിയുടെ യോഗം ചേർന്നത് എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ദുരന്ത നിവാരണ അപേക്ഷകളാണ് പരിഗണി പരിഗണിച്ചത് എട്ട് സഹായങ്ങൾ നൽകിയ അപേക്ഷകളാണ് പരിഗണിച്ചത് ഇതിൽ കേരളം സമർപ്പിച്ചിരുന്ന അവ ആവശ്യം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടേതായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് അനുവദിച്ചില്ല ഇതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഈ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആവശ്യം അത് രേഖകളുമായി പൂരകമാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല കേരളം ഉന്നയിച്ച ആവശ്യം ഒപ്പം അതിന് അനുബന്ധമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയിരിക്കുന്ന രേഖ കേരളത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട രേഖ ഇവയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചും ചില അവ്യക്തതകൾ നിലനിൽക്കുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നീട് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നുള്ള ധാരണയിൽ കേരളത്തിന്റെ അപേക്ഷ മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എല്ലാമായി ആകെ ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തോളം കോടി അയ്യായിരത്തിലധികം കോടി രൂപയാണ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അനുവദിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മഹാരാഷ്ട്രയുണ്ട് ഹിമാചൽ പ്രദേശുണ്ട് മധ്യപ്രദേശുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയുണ്ട് അസമുണ്ട് ത്രിപുരയുണ്ട് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ
ഇനി വളരെയധികം നിർണായകമാകാൻ പോകുന്ന ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന വാർത്തയാണ് അത് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് നഷ്ടമായത് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിർണായകമാണ് പ്രസക്തമായ പല നയങ്ങളും വന്നതിന് ശേഷമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ വാർത്തയിലേക്ക് പോകാം ഡൽഹി നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് വോട്ടെടുപ്പും പതിനൊന്നിന് വോട്ടെണ്ണലും നടക്കും ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടികളെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിക്കും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ നിലനിൽപ്പിനും നിർണായകമാണ് ഡൽഹിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പ്രചാരണം നാളെ മുതൽ ശക്തമാക്കും ജനുവരി പതിനാലിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകാനുള്ള അവസാന ദിവസം ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടക്കും ഇരുപത്തിനാലാണ് പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസം ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് ഡൽഹി ബൂത്തിലെത്തും പതിനൊന്നിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ ആകെയുള്ള എഴുപത് മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒറ്റഘട്ടമായി ഡൽഹി വിധി എഴുതും പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഇന്ന് മുതൽ നിലവിൽ വന്നു ചിലവ് നിരീക്ഷണത്തിനും ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്താനും പ്രത്യേക നിരീക്ഷകരെ നിയമിക്കുമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി in the national budget which may have the effect of influencing the electors of the five poll going states in favor of ruling party stroke parties 2014 le niyamasabha tarenjadipil aageyulla 70 il 67 seatum aam aadmi nediyirunnu bjp ki 3 seat aanu kittiyada congress ne 1 seatum kittiyilla delhi pidikkuga ella rashtriya partikalkum abhimana poraatamaana abhimana poraatam mathramalla varuna divasangalil nilanilpinayulla rashtriya sahajaryam urukkanum idu anivaryamaana ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് നടക്കുന്നത് ഡൽഹി നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണെങ്കിലും നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയാകും ജാർഖണ്ഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ രാജ്യത്ത് മോദി പ്രഭാവം മങ്ങിത്തുടങ്ങിയെന്ന വാദം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയം അനിവാര്യമാണ് മറുവശത്ത് ഭരണം നേടാനായില്ലെങ്കിലും കൂടുതൽ സീറ്റുകളിൽ വിജയം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ യു പി എ വിപുലീകരണം അടക്കമുള്ള പദ്ധതികളും അസ്ഥാനത്താകും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനും ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കും നിലനിൽപ്പിനുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഡൽഹിയിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തണുപ്പിന്റെ ആലസ്യത്തിലാണ് ഡൽഹി വരും ദിവസങ്ങളിൽ എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാകില്ല ആവനാഴിയിലെ സകലാസ്ത്രങ്ങളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി മുതൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കം അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ സഹിതം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലിറങ്ങും മികച്ച വിജയം അതിനായി മാത്രമാകും എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം സമ്പൂർണ്ണ സംസ്ഥാന പദവി പോലും ഇല്ലാത്ത ഈ സംസ്ഥാനത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടം അത്ര അനിവാര്യമാണ് ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ഇക്കുറി കൊടും തണുപ്പിനെ അതിജീവിച്ച് ഡൽഹിയിൽ താമര വിരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മോദി പ്രഭാവം രാജ്യത്ത് മങ്ങിയെന്നാകും സ്ഥിതീകരിക്കപ്പെടുക മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടിയുണ്ടായപ്പോൾ ലഭിച്ച ആനുകൂല്യം മോദി അമിത്ഷാദ്വയത്തിന് ഇക്കുറി ലഭിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലക്ഷ്യം ഭേദിക്കാൻ ബ്രഹ്മാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെയാകും ഇവർ ഉപയോഗിക്കുക ഷീലാ ദീക്ഷിത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ദുർബലമാണ് ഡൽഹിയിലെ കോൺഗ്രസ് സാധ്യമെങ്കിൽ ആം ആദ്മിയോട് സഖ്യം ചേർന്ന് നേട്ടമുണ്ടാക്കുകയാണ് ആഗ്രഹം അതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ സാധ്യമായ പരമാവധി സീറ്റുകൾ അക്കൌണ്ടിലെത്തിച്ച് മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണ വേളയിൽ കിങ് മേക്കർ ആകണം രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെയാകും ഡൽഹിയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രചരണത്തെ നയിക്കുക കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഴുപതിൽ അറുപത്തിയേഴും നേടിയ കെജ്രിവാളിനും ഇത്തവണ പാസ്മാർക്കായ മുപ്പത്തിയാറെങ്കിലും കിട്ടിയേ മതിയാകൂ അല്ലാതെ കോൺഗ്രസിന്റെ ആനുകൂല്യം ഭരിക്കാൻ തേടേണ്ടി വന്നാലും ബി ജെ പി ഭൂരിപക്ഷം നേടിയാലും അത് ഡൽഹിയിൽ പടർന്ന കെജ്രിവാളിസത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പാകും ഇല്ലാതാക്കുക തണുപ്പത്ത് ഡൽഹിയിൽ വിരിയുന്നത് താമരയായിരിക്കുമോ അതോ ആം ആദ്മിയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയുമോ കോൺഗ്രസിന് എന്ത് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് ജനം വിധി എഴുതും ക്യാമറമാൻമാരായ രാഹുൽ മുരളിക്കും അരുൺ പി എസിനുമൊപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ജെ എൻ യുവിലെ അക്രമങ്ങൾ ആസൂത്രിതമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന തെളിവുകൾ പുറത്ത് സംഘപരിവാർ അനുകൂല വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അക്രമത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊലപ്പെടുത്താൻ കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നതെന്ന് ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഐഷി ഘോഷ് പറഞ്ഞു ജെ എൻ യുവിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരുകയാണ് അക്രമം ആസൂത്രിതമെന്ന സംശയം ബലപ്പെടുന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് യുണൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെയാണ് ജെ എൻ യുവിലേക്ക് അക്രമികൾ എത്താനുള്ള വഴികൾ വിശദീ
ആർ എസ് എസിന്റെ ഗുണ്ടകളും എ ബി വി പിയും അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു ശക്തമായ വിദ്യാർത്ഥി സമരം അടിച്ചമർത്താനാകില്ലെന്നും ശക്തമായ സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും ഐഷി ഘോഷ് വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം പരിക്കേറ്റ എ ബി വി പി പ്രവർത്തകർ ചികിത്സയിലാണ് എ ബി വി പി പ്രവർത്തകരുടെ ആക്രമണം ഏത് സമയവും ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഐ ഡി കാർഡ് ഇല്ലാതെ ഇത്രയും മാരക ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് ക്യാമ്പസിനകത്തേക്ക് ഇത്രയും ഒരു നൂറിലധികം ആളുകൾ കയറി ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സെമസ്റ്റർ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് സർവകലാശാല വി സി അറിയിച്ചു ക്യാമ്പസിനകത്ത് വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയന്റെയും സംഘടനകളുടെയും പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്ത് ക്യാമ്പസിന് പുറത്ത് അതിശക്തമായ സുരക്ഷയാണുള്ളത് ക്യാമ്പസിനകത്തുള്ള പോലീസുകാരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വരുത്തി കർശന പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാണ് ക്യാമ്പസിനകത്ത് ആളുകളെ കടത്തിവിടുന്നത് അക്രമസംഭവത്തിന് ശേഷമുള്ള മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് കൂടി നമ്മൾ പോവുകയാണ് ആർ എസ് എസ് സംഘപരിവാർ അക്രമത്തിലൂടെ ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥികളെ തളർത്താനാകില്ലെന്ന് ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥി സൂര്യകൃഷ്ണൻ ക്യാമ്പസിലെ ആർ എസ് എസ് അക്രമം സ്ഥിരം സംഭവമാണ് വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഐഷി ഘോഷിന് ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് അക്രമികൾ എത്തിയത് പോലീസ് സഹായം ലഭിച്ചില്ലെന്നും സൂര്യ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ നൽകിയ സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സൂര്യകൃഷ്ണൻ ഈ എ ബി വി പിയുടെയും പിന്നെ കൂടെയുള്ള ഈ ആർ എസ് എസ് എല്ലാ ഗുണ്ടകളുടെ ഈ ആക്രമണം അവരെ തളർത്തുന്നതല്ല അതല്ല ജെ എൻ യുവിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്നും അന്നും ഇന്നും എന്നും സംഘർഷമുണ്ടാകും അതൊരു ആൻറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് തെറ്റ് കണ്ടാൽ അത് തെറ്റെന്ന് തന്നെ പറയത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ശരിയാണെന്ന് ആരുടെയും കാല് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കത്തില്ല അതേസമയം ആക്രമണത്തിനെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചത് സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് ആക്രമണമാണ് നടന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധി പറഞ്ഞു അക്രമത്തിൽ വി സിക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് സി പി ഐ എം സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു and on democracy മുഖമൂടി അണിഞ്ഞെത്തിയ അക്രമികളെ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരണം മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതികരണത്തിലേക്ക് ये जो हमलावर थे क्या जरूरत थी उनको नकाब पहनने की ये तो कायर थे कायर है और ऐसी कायरता का कभी भी अपने हिंदुस्तान में समर्थन नहीं हो सकता जिस तरीके से जिस तरीके से और जिस तरीके से मैंने देखा टीवी पर तो ये तो मुझे 26 नवंबर की 26 नवंबर का जो हमला हुआ था उसकी याद आ गई तो ऐसे हमले तो मैं तो महाराष्ट्र में नहीं बर्दाश्त करूँ ജെ എൻ യുവിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന കടന്നാക്രമണം അസഹിഷ്ണുതയുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിമർശിച്ചു ജനാധിപത്യത്തോടും മതനിരപേക്ഷതയോടുമുള്ള കൂറ് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ രാജ്യത്താകെ തെരുവീതികൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അവരെ ആകെ ആർ എസ് എസ് കാർക്ക് മർദ്ദിച്ചൊതുക്കാം എന്ന ധാരണയാണ് ഉള്ളത് ജെ എൻ യുവിൽ അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേന്ദ്ര മാനവഭവശേഷി മന്ത്രാലയം സർവകലാശാല അധികൃതരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പോലീസിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടിയ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ സർവകലാശാല പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്താൻ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി സംഭവത്തിൽ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അതേസമയം അക്രമത്തിന് പിന്നിൽ കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ ആരോപിച്ചു ജെ എൻ യുവിൽ നടന്ന ആക്രമണം ആസൂത്രിത ഗൂഢാരോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ പ്രതികരണം രാജ്യത്തെ ക്യാമ്പസുകളിൽ മുഴുവൻ കലാപമാണ് എന്ന് ഉള്ള ധാരണ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ജെ എൻ യു ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും നേരെ നടന്ന അക്രമത്തെ അപലപിച്ച മലയാള സിനിമാ താരങ്ങൾ ക്യാമ്പസിൽ നടന്ന അക്രമങ്ങൾ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പൃഥ്വിരാജ് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു അക്രമികൾ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ തന്നെ അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പൃഥ്വിരാജ് കുറിച്ചു ജെ എൻ യുവിൽ ഇന്നലെ സംഭവിച്ചത് ഭയാനകവും ആശങ്കാജനകവുമാണെന്നാണ് നിവിൻ പോളി പ്രതികരിച്ചത് അക്രമത്തിനും വിദ്വേഷത്തിനുമെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നും നിവിൻ പോളി പറഞ്ഞു ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് നിവിൻ പോളി തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് ജെ എൻ യുവിലെ ചോരയൊലിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നായിരുന്നു നടി മഞ്ജു വാര്യരുടെ പ്രതികരണം അക്രമിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പമെന്നും മഞ്ജു വാര്യർ വ്യക്തമാക്കി സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂൾ കോളേജ് അസംബ്ലികളിൽ ഭരണഘടന വായിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്
ശബരിമല പുനഃപരിശോധന ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്ന ദിവസം കൂടി ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച ഒൻപതംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് പുനഃപരിശോധന ഹർജി പരിഗണിക്കുക യുവതീ പ്രവേശനത്തിൽ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒൻപതംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുക മതപരമായ ആചാരങ്ങളുടെ അനിവാര്യത ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികത തുടങ്ങിയ വിശാലമായ വിഷയങ്ങൾ വിശാല ബെഞ്ച് പരിശോധിക്കും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാം തീയതി ഈ കേസ് പരിഗണിക്കാനാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഏഴംഗ ബെഞ്ചല്ല പകരം പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ ഒൻപതംഗ ബെഞ്ച് ആണ് എന്നതാണ് ഈ കേസ് നിശ്ചയിച്ച വിശാല ബെഞ്ചിന് കൈമാറാനായി നിശ്ചയിച്ച ഘട്ടത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ഒൻപതംഗ ബെഞ്ച് ഈ കേസിൽ വാദം കേൾക്കുമെന്നും തുടർന്ന് ഈ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിൽ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും എന്നുമാണ് ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഈ ചോദ്യങ്ങളടക്കമുള്ളവ ഇനി പരിഗണിക്കുന്നത് ഒൻപതംഗ ബെഞ്ചാകും പക്ഷേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഓഫീസ് ഇറക്കിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഉത്തരവിൽ ചില അവ്യക്തതകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ പള്ളി പ്രവേശനം ഒപ്പം പാഴ്സി സ്ത്രീകളുടെ ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഈ കേസിന്റെ ഭാഗമായി പരിഗണിക്കപ്പെടും ഈ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയുടെ വേളയിൽ തീർപ്പാക്കപ്പെടും എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് ഉതകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു സൂചനയും ഈ ഇന്നത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഉത്തരവിൽ ഇല്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഒൻപതംഗ ബെഞ്ചാണ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒൻപതംഗങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തതയും ഈ ഉത്തരവ് നൽകുന്നില്ല നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചന അനുസരിച്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കൂടാതെ ഇനി സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരാകേണ്ട നാല് പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ നാല് പേരും ഈ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ നാല് പേരെ കൂടാതെ മറ്റുള്ള ജഡ്ജിമാർ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അക്കാര്യത്തിലും ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഏഴംഗ ബെഞ്ചിന് ഉപരിയായി ഒൻപതംഗ ബെഞ്ച് ഈ കേസ് പരിഗണിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ തീരുമാനം അത് ഈ കേസിൽ വലിയ മാനങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും കൊച്ചി കാക്കനാട് പതിനേഴുകാരിയ യുവാവ് കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു ദേഹമാസകലം പരിക്കേറ്റ പെൺകുട്ടിയെ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു രക്ഷപ്പെട്ട യുവാവിനായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് സുധിഷ ധർമ്മൻ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ കാക്കനാട്ട് കുഴിക്കാട്ട് മൂലയിലായിരുന്നു സംഭവം ഫാർമസി ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പരിക്കേറ്റ പെൺകുട്ടി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പാർട്ട് ടൈമായി ഒരു ഡേ കെയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കായിരുന്നു സംഭവം ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പിന്നാലെ കൂടിയ യുവാവ് പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്തെത്തി കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത് വയറിന് ചുറ്റും കഴുത്തിന് ചുറ്റുമാണ് കൂടുതൽ പരിക്കേറ്റത് എന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഏതായാലും കുട്ടിയുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് പ്രതി പെൺകുട്ടിയെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ച ശേഷം പ്രതി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു പ്രതിക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ പോലീസ് ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കളമശ്ശേരിയിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് പെൺകുട്ടി ഇപ്പോഴുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രണയ നൈരാശ്യത്തെ തുടർന്ന് യുവതിയെ കടുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കാരക്കണം സ്വദേശികളായ അനു അഷിക എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് അനു ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതായി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് അഷികയുടെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു രാവിലെ പത്തു മണിയോടെയാണ് അഷികയുടെ വീടായ നടുത്തോട്ടം അപ്പു നിവാസിലേക്ക് അനു അതിക്രമിച്ച് കയറിയത് അഷികയും അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും മാത്രമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൂപ്പനെ തള്ളി മാറ്റി അഷിതയുമായി വീടിനുള്ളിൽ കയറി അനു കഥകടച്ചു കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന സോഡാ കുപ്പി പൊട്ടിച്ച് അഷികയുടെ കഴുത്തിൽ കുത്തി തുടർന്ന് അനു സ്വന്തം കഴുത്തും മുറിച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ നിലവിളി കേട്ട് വാതിൽ തകർത്ത് അകത്ത് കയറിയ നാട്ടുകാർ കണ്ടത് രണ്ടുപേരും ചോരയിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് വീട്ടിലെ കുട്ടിയുടെ അമ്മൂമ്മയും അപ്പൂപ്പനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ ഓടി വന്ന് വാതിൽ തട്ടിയപ്പോൾ അവർ ആരോന്ന് കഥ തുറന്നു അവരെ തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ഇവരകത്ത് കയറി ആ കൊച്ചിൻ്റെ റൂമിൽ കയറി കഥ പഠിച്ച കൊച്ചിൻ്റെ കഴുത്തറുത്ത് അവനും കഴുത്തറുത്തവിടെ ഇത് കണ്ട് വീട്ടുകാരെല്ലാം വിളിച്ചപ്പോൾ നാട്ടുകാരെല്ലാം വന്ന് കൂടിയത് അഷിക സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക്
ഇടത് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതെല്ലാം വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെയാണെന്ന നിലപാട് ആവർത്തിക്കുകയാണ് സി പി ഐ മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ട നടത്തിയ പോലീസുകാർക്കെതിരെ നരഹത്യയ്ക്ക് കേസെടുക്കണമെന്ന് സി പി ഐ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി പ്രകാശ് ബാബു ആവശ്യപ്പെട്ടു പോലീസ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് വായിക്കുക മാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പ്രകാശ് ബാബു കുറ്റപ്പെടുത്തി പോലീസിന് അവർക്ക് അവരെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് റിപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിലും എഴുതി കൊടുക്കാം എന്നാൽ പോലീസ് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് അതേപടി യെദ്യൂരപ്പ പറയുന്നത് പോലെയും ആദിത്യനാഥ് പറയുന്നത് പോലെയും കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയാൻ പാടില്ല കോഴിക്കോട് പന്തീരങ്കാവിൽ അലനും താഹയ്ക്കുമെതിരെ യു എ പി എ ചുമത്തിയിട്ടാണ് എൻ ഐ എ കേസ് ഏറ്റെടുത്തതെന്നും പിന്നീട് കേന്ദ്രത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും പ്രകാശ് ബാബു അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് യു എ പി എ നിയമം ചുമത്തുകയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ തീവ്രവാദികളാണെന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ ജയിലിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് കേസ് എൻ ഐ എ ഏറ്റെടുത്തതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിലപിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യമാ അത് ആദ്യമേ ചിന്തിക്കണ്ടേ ലഘുലേഖ കയ്യിൽ വെച്ചുവെന്ന് കരുതി ആരെയും തടങ്കൽ പാളയത്തിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ലെന്നും നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയും സർക്കാർ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജനപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഇടത് സർക്കാരിനുണ്ടെന്നും പ്രകാശ് ബാബു പറഞ്ഞു തമ്മിലടിയിൽ സുഭാഷ് വാസു പുറത്തേക്ക് സുഭാഷ് വാസുവിനെ ഈ മാസം പതിമൂന്നിന് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കും അതേസമയം പതിനാല് ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ സുഭാഷ് വാസുവിനെ പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രമേയം പാസ്സാക്കി ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് സുഭാഷ് വാസുവിന് നൽകിയ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിന്റെ കാലാവധി കഴിയും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ബി ഡി ജെ എസ് സംസ്ഥാന കൌൺസിലും ചേരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ സുഭാഷ് വാസുവിനെ പുറത്താക്കാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം രാജിവയ്ക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സുഭാഷ് വാസു തുറന്ന പോരിലേക്ക് നീങ്ങിയതോടെ പുറത്താക്കലിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കലാശിക്കും ഇതിനു മുന്നോടിയായി പതിനാല് ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ സുഭാഷ് വാസുവിനെ പുറത്താക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രമേയം പാസാക്കി അതേസമയം പതിനാറിന് സുഭാഷ് വാസു പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചിരിക്കെ ഞെട്ടിക്കുന്ന പല വെളിപ്പെടുത്തലുകളും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ബി ഡി ജെ എസ് നേതൃത്വവും തയ്യാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ പിന്തുണ സുഭാഷ് വാസുവിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബി ഡി ജെ എസ് നേതൃത്വം സംശയിക്കുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ ഒതുങ്ങുന്നതിന് പിന്നാലെ ഇവർക്കെതിരെ അമിത്ഷായ്ക്ക് പരാതി നൽകാനാണ് ബി ഡി ജെ എസിന്റെ തീരുമാനം എസ് ശ്രീകാന്ത് ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി പാലായിലെ സീറ്റ് എങ്ങനെയാണോ യു ഡി എഫിന് നഷ്ടമായത് അത് കേരള കോൺഗ്രസിനുണ്ടായ ഇത്തരം പടലപ്പിണക്കങ്ങളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയുള്ള തർക്കങ്ങളാണ് കുട്ടനാട്ടും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ കുട്ടനാട് സീറ്റിനെ ചൊല്ലി കേരള കോൺഗ്രസിൽ തർക്കം രൂക്ഷം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോസ് കെ മാണിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അർത്ഥമില്ലാത്തതാണെന്നായിരുന്നു പി ജെ ജോസഫിന്റെ പ്രതികരണം സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷമേ ആരംഭിക്കൂ കുട്ടനാട്ടിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ താൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പി ജെ ജോസഫ് ജോസ് കെ മാണി പറയുന്നത് അസംബന്ധമാണെന്നും പറഞ്ഞു കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പാർട്ടിയുടെ വർക്കിംഗ് ജനറൽ ബി ജോസഫ് പ്രഖ്യാപിക്കും അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ വെറുതെ വ്യർത്ഥ സംഭാഷണങ്ങളാണ് അവർക്ക് അതിൽ ഒരു ഒരു ക്ലെയിമും ഇല്ല യു ഡി എഫ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരു ക്ലെയിമും അവർക്ക് ഉണ്ടാവും അതേസമയം കുട്ടനാട് സീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലപാട് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയതാണെന്നും സീറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിനുള്ളതാണെന്നും ജോസ് കെ മാണി തിരിച്ചടിച്ചു പാലായിൽ യു ഡി എഫിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തിയതിന് സമാനമായ നീക്കങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജോസ് കെ മാണി കുറ്റപ്പെടുത്തി കുട്ടനാട് സീറ്റ് അത് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിനുള്ളതാണ് എമ്മിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളതാണ് പാലായിലുണ്ടായതുപോലെ യു ഡി എഫിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത് പാലായിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാത്രമല്ല അകലക്കുന്നിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എല്ലാം കാണുന്നത് യു ഡി എഫിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ പോകാറില്ല സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാവി വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതുതലമുറയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും നേരിട്ടറിയാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ നേതാക്കളോട് നേരിട്ട് സംവദിക്കുന്നതിനായി കോഴിക്കോട് ഫറൂഖ് കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ സ്റ്റുഡന്റ് ലീഡേഴ്സ് കോൺക്ലേവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന പൊതുബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനായി സ്കൂൾ കോളേജ് അസംബ്ലികളിൽ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം
തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയും അത് കഴിയാവുന്നത്ര കുറ്റമറ്റതാവണം എന്നാണ് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങൾ ജലസംരക്ഷണം മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം നൂതന കൃഷി രീതികൾ ദുരന്ത നിവാരണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് പാഠപദ്ധതിയിൽ സ്കൂൾ തലം മുതൽ മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകണമെന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രി അംഗീകരിച്ചു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന കോൺക്ലേവിൽ കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് കാർഷിക വെറ്റിനറി മലയാളം സംസ്കൃതം കേരള കലാമണ്ഡലം സർവകലാശാലകളിലെ യൂണിയൻ പ്രതിനിധികളും അവയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെയും യൂണിയൻ ചെയർമാൻമാർ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ ഉൾപ്പെടെ നൂറോളം പേരാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് മഞ്ചേരി നിലമ്പൂർ അറുപത്തിയാറ് കെ വി ലൈൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തി നടക്കുന്നതിനാൽ നിലമ്പൂർ എടക്കര പൂക്കൂട്ടുംപാടം കാളികാവ് സബ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ കീഴിൽ വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നാളെ രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെ വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെടുമെന്ന് കെ എസ് ഇ ബി അറിയിച്ചു കലാ കായിക ശാസ്ത്ര പ്രതിഭാധനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നാളെ പാലക്കാട് ചെറിയകോട്ട മൈതാനിയിൽ വൈകിട്ട് നാലിന് നടക്കും സംസ്ഥാന കലാ കായിക ശാസ്ത്രമേളകളിൽ ഒന്നാമതെത്തി ഹാട്രിക് വിജയം കൈവരിച്ച ജില്ലയിലെ വിജയികളെ അനുമോദിക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രതിഭാധരം പരിപാടി ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മൈസൂർ കൂർഗ് ടൂർ പാക്കേജിനായി ഡി ടി പി സിക്ക് അനുവദിച്ച ബസിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നാളെ രാവിലെ എട്ടരയ്ക്ക് നടക്കുമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു വീണ്ടും സ്വാഗതം ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെന്നിലേക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര കലാ കരകൗശല മേളയുടെ മാധ്യമ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ദൃശ്യമാധ്യ വിഭാഗത്തിലെ അവാർഡ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് എഡിറ്റർ ദീപക് ധർമ്മടത്തിന് സമ്മാനിച്ചു ക്യാഷ് അവാർഡും ശില്പവും ആണ് പുരസ്കാരം ട്വന്റി ഫോർ മോർണിംഗ് ന്യൂസിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത പൊക്രാനിലെ കളിമൺ ശില്പികളെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടിനാണ് പുരസ്കാരം മനോരമ ന്യൂസിലെ വി എൽ അരുൺ മാതൃഭൂമിയിലെ സി എം മനോജ് കുമാർ കേരള കൗമുദിയിലെ വിനോദ് സവിധം എന്നിവരും അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി കെ ദാസൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പയ്യോളി മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ വി ടി ഉഷ സബ് കളക്ടർ പ്രിയങ്ക ജി നബാർഡ് ജില്ലാ വികസന മാനേജർ ജെയിംസ് പി ജോർജ് കൌൺസിലർ ഉഷ വളപ്പിൽ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫീസർ കാത്രീൻ ജോസ് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കൂടിയിട്ടുണ്ട് പെട്രോൾ ലീറ്ററിന് പതിനഞ്ച് പൈസയും ഡീസലിന് പതിനെട്ട് രൂപയുമാ പതിനെട്ട് പൈസയുമാണ് വർദ്ധിച്ചത് വരും ദിവസങ്ങളിലും എണ്ണവില ഉയരാനാണ് സാധ്യത റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഇന്ധനവിലയിൽ ഇന്നും വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് പതിനഞ്ച് പൈസയും ഡീസലിന് പതിനെട്ട് പൈസയുമാണ് വർദ്ധിച്ചത് കൊച്ചിയിൽ പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് എഴുപത്തിയേഴ് രൂപ അറുപത്തിയഞ്ച് പൈസയായി ഡീസലിന് എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പൈസയാണ് ഇന്നത്തെ വില തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് എഴുപത്തിയൊൻപത് രൂപ പതിനാല് പൈസയാണ് ഡീസലിന് എഴുപത്തിമൂന്ന് രൂപ എൺപത്തിയാറ് പൈസയും കോഴിക്കോട് ഡീസലിന് പതിനേഴ് പൈസ കൂടി പെട്രോളിന് പതിനഞ്ച് പൈസയുമാണ് ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചത് പത്ത് പൈസ പതിനൊന്ന് പൈസ പതിനാറ് പൈസ പത്തൊമ്പത് പൈസ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഓരോ ദിവസത്തെയും വർധനവ് വരും ദിവസങ്ങളിലും എണ്ണവില ഉയരാനാണ് സാധ്യത ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ് അമേരിക്ക ഇറാൻ യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തെ വില വർധനവിന് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി മുപ്പതിനായിരം രൂപ കടന്നു പവന അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കൂടി മുപ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയായി ഉയർന്നു മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപയാണ് ഗ്രാമിന് വില വെള്ളിക്കും വില വർധനവുണ്ടായി ഇറാന്റെ മേൽ അമേരിക്ക നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ആഗോള വിപണിയിൽ വില കുതിച്ചതാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിച്ചത് ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനം കൂടുതൽ ദൃശ്യമാകുന്നത് എണ്ണ വിലയിലും സ്വർണ്ണ വിലയിലുമാണ് ഇന്ന് പവന് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വർദ്ധിച്ച് മുപ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയായി വില ഗ്രാമിന് അറുപത്തിയഞ്ച് രൂപ കൂടി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപയായി പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷത്തിന് പുറമെ രൂപയുടെ മൂല്യം കുറഞ്ഞതും നിക്ഷേപകർ സ്വർണം വാങ്ങിക്കൂട്ടിയതും സ്വർണ്ണവില വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായി ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിന്റെ വില ഇത്രയും കൂടിയത് ഇത് ഇത് കാരണം ഉപഭോക്താക്കളുടെ പർച്ചേസിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറയാണ് ഞങ്ങളുടെ സെയിൽസ് 
ഗ്രാമിന് വില നാലായിരം രൂപ കടക്കുമെന്നും ആശങ്കയുണ്ട് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റ് ഇട്ടായിരുന്നു സ്വർണ്ണ ഇത്ര പവൻ വാങ്ങണമെന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് കയറിയപ്പോ ഒരു ഗ്രാമിന് അറുപത്തഞ്ച് രൂപ ഇന്ന് കൂടി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ ബഡ്ജറ്റ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അപ്സെറ്റ് ആക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി സ്വർണം വാങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ഒരു ട്രോയ് ഔൺസ് സ്വർണത്തിന്റെ വില ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഡോളറിലെത്തി ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ വിചാരണ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ആരംഭിക്കും കേസിലെ പത്തു പ്രതികളെയും കുറ്റപത്രം വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ച് കുറ്റം ചുമത്തി ദിലീപ് അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ പ്രതികളും ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരായി നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ അന്തിമ വിചാരണ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് കൊച്ചിയിലെ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ ആരംഭിക്കും കേസിൽ പത്ത് പ്രതികളാണുള്ളത് ദിലീപ് എട്ടാം പ്രതിയാണ് ദിലീപ് അടക്കമുള്ള പ്രതികൾ കോടതിയിൽ കുറ്റം നിഷേധിച്ചു വിചാരണ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ പ്രതികളുടെയും അഭിപ്രായം കോടതി ആരാഞ്ഞു കേസിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് സാക്ഷികളാണുള്ളത് വിസ്താരം നടത്തേണ്ട സാക്ഷികളുടെ പട്ടിക നാളെ തയ്യാറാക്കും കേസ് നാളെ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും സാക്ഷികൾക്ക് സമൻസ് അയക്കുന്ന നടപടികൾക്കായാണ് നാളെ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് ആറുമാസത്തിനകം വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുണ്ട് പ്രതിപട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദിലീപ് സമർപ്പിച്ച വിടുതൽ ഹർജി വിചാരണ കോടതി നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു ഇതിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കാനാണ് ദിലീപിന്റെ നീക്കം ഇതിന് സാവകാശം നൽകണമെന്നാവശ്യം കോടതി നിരാകരിച്ചു കുറ്റം ചുമത്തിയതിനാൽ സമാനാവശ്യത്തിന്മേൽ അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സാങ്കേതിക തടസ്സമുണ്ട് എന്നാൽ കുറ്റപത്രത്തിനെതിരെ മേൽക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള ബദൽ നിയമസാധ്യതയാണ് ദിലീപ് തേടുന്നത് കേസിലെ ആറ് പ്രതികൾ നിലവിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുകയാണ് ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനി രണ്ടാം പ്രതി മാർട്ടിൻ ആന്റണി മൂന്നാം പ്രതി മണികണ്ഠൻ നാലാം പ്രതി വിജേഷ് ആറാം പ്രതി പ്രദീപ് ഒൻപതാം പ്രതി സനൽകുമാർ എന്നിവരാണ് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി ഷെയിൻ നിഗത്തിനെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് നിർമ്മാതാക്കൾ പുതിയ സിനിമകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു അഡ്വാൻസ് തുക തിരികെ വാങ്ങി തുടങ്ങി ഉല്ലാസം സിനിമയുടെ ഡബ്ബിംഗ് ഷെയിൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല അമ്മയുടെ യോഗത്തിന് ശേഷം മാത്രം തീരുമാനമെന്ന് ഷെയിൻ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് കത്ത് നൽകി ഉല്ലാസം സിനിമയുടെ ഡബ്ബിംഗ് ജനുവരി അഞ്ചിനകം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നായിരുന്നു നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഷെയിൻ നിഗം ഡബ്ബിംഗ് പൂർത്തിയാക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഒൻപതിന് നടക്കുന്ന അമ്മയുടെ യോഗത്തിന് ശേഷം മാത്രം തീരുമാനമെന്ന് ഷെയിൻ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഉല്ലാസം സിനിമയുടെ ഡബ്ബിംഗ് പൂർത്തിയാക്കാതെ ചർച്ചയ്ക്കില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന ഇതിനിടെ നാല് പുതിയ സിനിമകൾ നിർമ്മാതാക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ചു അഡ്വാൻസ് തുക തിരികെ വാങ്ങിത്തുടങ്ങി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ട്രഷറർ ബി രാകേഷും സിനിമ ഉപേക്ഷിച്ചു ബി രാകേഷ് നിർമ്മിച്ച ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അഡ്വാൻസ് നൽകിയിരുന്നത് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം മറ്റു ചിത്രങ്ങൾ ആഷിഖ് ഉസ്മാന്റെയും സാന്ത്ര തോമസിന്റേതുമാണ് വ്യാഴാഴ്ച ചേരുന്ന അമ്മയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതോടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഷെയിൻ നിഗം 24 സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒട്ടേറെ വാഹനാപകടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏഴു മരണം എന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം കോഴിക്കോട് കാസർഗോഡ് കോട്ടയം ജില്ലകളിലാണ് വാഹനാപകടത്തിൽ മരണം സംഭവിച്ചത് വടകരയിൽ കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചും കാസർഗോഡ് കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചും കോട്ടയത്ത് ശബരിമല തീർത്ഥടകൾ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം ബൈക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചുമായിരുന്നു അപകടം അപകടങ്ങളിൽ ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വടകരയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത് നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി കാറിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു തൃശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശികളായ പത്മനാഭൻ നമ്പൂതിരി അനിത ശ്രാവൺ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് മൃതദേഹങ്ങൾ വടകര ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കാറിലെ ഡ്രൈവർ ശ്രേയസ് എന്നയാളെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കാസർകോട് കാറടുക്കയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ രണ്ടുപേർ മരിച്ചു കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരായ മുള്ളേരിയിലെ ഗോവിന്ദരാജും ഭാര്യ പ്രമീളയുമാണ് മരിച്ചത് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കാസർകോട്ടേക്ക് വരികയായിരുന്ന കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബൈക്കിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ തെറിച്ചു വീണ ഇരുവരും തൽക്ഷണം മരിച്ചു പാല പ്രവിത്താനം അല്ലപ്പാറയിൽ
മരടിൽ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷയും സ്നേഹിൽ കുമാറും തമ്മിൽ വീണ്ടും വാക്പോര് പുളിക്കൽ നടപടികൾ നഗരസഭയെ അറിയിക്കാതെ സബ് കളക്ടർ തന്നിഷ്ട പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി ചെയർപേഴ്സൺ ടി എസ് നദീറ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു താൻ കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടത് നഗരസഭയല്ല ജനങ്ങളെയാണെന്നായിരുന്നു സബ് കളക്ടർ സ്നേഹിൽ കുമാറിന്റെ മറുപടി ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കാൻ അഞ്ച് ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ മരടിൽ നഗരസഭാധ്യക്ഷയും സബ് കളക്ടറും തമ്മിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷമാവുകയാണ് സബ് കളക്ടർ തന്നിഷ്ട പ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നഗരസഭയ്ക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നുവെന്ന പരാതിയുമായി നഗരസഭാധ്യക്ഷൻ ടി എച്ച് നദീറ രംഗത്തെത്തി ബോധവൽക്കരണമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നഗരസഭയെ സബ് കളക്ടർ സ്നേഹിൽ കുമാർ അറിയിച്ചില്ലെന്ന് നദീറ പരാതി പറഞ്ഞു ജനപ്രതിനിധികൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ ജനപ്രതിനിധികളും കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതി വിധി നല്ല രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ തീർക്കാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള വ്യക്തതയും ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല താൻ കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കുന്നത് നഗരസഭയല്ല ജനങ്ങളെയാണെന്നായിരുന്നു സ്നേഹിൽ കുമാറിന്റെ മറുപടി മുൻപ് മരട് ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കാനുള്ള കരാർ നൽകുന്ന സമയത്തും നഗരസഭയും സബ് കളക്ടറും കൊമ്പു കോർത്തിരുന്നു മരടിൽ പൊളിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റുകൾക്ക് സമീപത്തു നിന്നും കൂടുതൽ പേർ വീടൊഴിയുന്നു തങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന പ്രദേശവാസികൾ ഇതിനിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീടുകൾ കയറി ബോധവൽക്കരണം ആരംഭിച്ചു ഫ്ളാറ്റുകളിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറയ്ക്കുന്നത് ഇന്നും തുടർന്നു മരടിൽ സ്ഫോടനത്തിന് അഞ്ചു ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ കൂടുതൽ പേർ വീടൊഴിയുകയാണ് സ്ഫോടനത്തിന് ശേഷം വീടുകൾക്ക് കേടുപാട് സംഭവിക്കുമെന്ന ഭയമാണ് പ്രദേശവാസികൾക്കുള്ളത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി ഈ ബിൽഡിങ് ഇടിഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ പുഴ വല്ല ദിശ തിരിഞ്ഞ് ഒഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരിസരം മൊത്തം പോകുന്നുള്ളതിന് ഉറപ്പ് കാരണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വളവിലാണ് അപ്പുറത്തുള്ള പുഴ നിൽക്കുന്നത് ആ രണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് പുഴയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ തേവരം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭാഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമെന്നോ ഒരാളും എന്ത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ബോധവൽക്കരണോട് നടന്നിട്ടില്ല ഇതിനിടെ സ്ഫോടന സമയത്ത് വീടൊഴിയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീടുകൾ കയറി ബോധവൽക്കരണം ആരംഭിച്ചു സബ് കളക്ടർ സ്നേഹിൽ കുമാറും ബോധവൽക്കരണത്തിനായി എത്തിയിരുന്നു starting to meet people yesterday also we met people and today also we are going to uh, we are sending revenue staff municipality staff and police officials also adhe samaye flat galil spoda vastukal nirakkunnathu innum thudarugiyana maradil avasana flatilum spoda vastukal nirakkugiyana pakshe ippolum janangalde aashanga vittoyinjittilla cameraman swadhi krishnayodappam sahina tini 24 kochi യു ഈ അഞ്ചു വർഷത്തേക്കുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലെ എൻട്രി ടൂറിസ്റ്റ് വിസ നൽകുകയാണ് അതെ അതിലൊരു വ്യത്യാസമുള്ളത് ഉന്മേഷ്യ സാധാരണ രാജ്യങ്ങൾ നൽകുന്നത് സിംഗിൾ എൻട്രി വിസയാണ് അതായത് ഒരു വിസ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തവണ പോയി വരാം വീണ്ടും നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കണം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി ടൂറിസ്റ്റ് വിസയാണ് അഞ്ചു വർഷത്തേക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരു തവണ നമ്മൾ വിസ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പല പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ആ രാജ്യത്ത് പോകാം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സൗകര്യമാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും പൗരന്മാർക്ക് യു എ ഇ നൽകുന്നത് അഞ്ചു വർഷത്തേക്കുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി ടൂറിസ്റ്റ് വിസയ്ക്ക് യു എ മന്ത്രിസഭാ അംഗീകാരം നൽകി യു എ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മഖ്തുമാണ് പുതിയ ടൂറിസ്റ്റ് വിസയുടെ കാര്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു എല്ലാ രാജ്യത്തു നിന്നുമുള്ള പൌരന്മാർക്കും അഞ്ചു വർഷത്തേക്കുള്ള പുതിയ വിസ ലഭിക്കും യു എ എ ലോകത്തെ ഒന്നാം നമ്പർ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തെ കൂടുതൽ വേഗത്തിലാക്കാൻ പുതിയ നിയമം സഹായിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇനി ഇന്നത്തെ ചില പ്രധാന വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ നോക്കാം അമിത്ഷായുടെ കേരള സന്ദർശനം കണക്കിലെടുത്ത് യൂത്ത് ലീഗിന്റെ കറുത്ത മതിൽ സമരം മാറ്റി സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാനാണ് ദിവസം മാറ്റാൻ നിർദ്ദേശിച്ചെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പി അറിയിച്ചു ബുധനാഴ്ചത്തെ പണിമുടക്ക് വൻ വിജയമാകുമെന്ന് സംയുക്ത സമരസമിതി ടൂറിസം മേഖലയെയും ശബരിമല തീർത്ഥാടകരെയും അവശ്യ സർവീസുകളെയും ഒഴിവാക്കിയെന്നും അറിയിപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ മാസം പതിനഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റി കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന പ്രതിഭാഗം ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല മുൻ കേരള ഗവർണർ ടി എൻ ചതുർവേദി അന്തരിച്ചു തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായിരുന്നു നെഞ്ചുവേദന
ഹിൽടോപ്പിലടക്കം അപകടകരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മകരവിളക്ക് ദിവസം തീർത്ഥാടകരെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ലെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഭക്തരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളോട് സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു മകരവിളക്കിന് മുന്നോടിയായി ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്ന് ഒരുക്കങ്ങൾ അസാധാരണമാം വിധം വിലയിരുത്തിയെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിൽ ടോപ്പിലടക്കം അപകടകരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മകരവിളക്ക് ദിവസം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും അപകട സൂചനയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തും ഭക്തരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ബാരിക്കേഡുകൾ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം പുതിയ ചില സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം തന്നെ ആവശ്യം വേണ്ടതായിട്ടുള്ള വെളിച്ചവും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭക്തരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളോട് സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം മല കയറുന്ന വേളയിൽ യുവാക്കൾ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കണം നിയന്ത്രണങ്ങൾ മറികടന്ന് സഞ്ചരിച്ചതിനാലാണ് കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടാൻ കാരണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ശബരിമല വെബ്സൈറ്റിന്റെ നവീകരിച്ച പതിപ്പിന്റെ പുനഃപ്രകാശനവും മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഉൾപ്പെടെ ആറു ഭാഷകളിൽ വെബ്സൈറ്റ് ലഭ്യമാണ് സന്നിധാനത്തെ പൂജകളും താമസവും വിർച്വൽ ക്യൂവും വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പൊതുവെ നല്ല മണ്ഡലകാലമാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ വിലയിരുത്തൽ കാലിന് രോഗം ബാധിച്ച് കിടപ്പിലായ കോന്നി ആനക്കൂട്ടിലെ കുട്ടിയാനയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് വനംവകുപ്പ് പിൻകാലിൽ നീര് വന്നതോടെ ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് പിഞ്ചു എന്ന കുട്ടിക്കൊമ്പൻ കിടപ്പിലായത് ജന്മന ഇടത്തേക്കാലിൽ ആറ് നഖങ്ങളുള്ള ആനക്കുട്ടിക്ക് കാലിന് ബലക്കുറവുള്ളതിനാൽ കിടക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല പിൻകാലിന്റെ മസിൽ ദുർബലമായി നീര് വന്നതോടെ പിഞ്ചു തളർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ആനക്കുട്ടിയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു നിർത്തുവാനായുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് വനംവകുപ്പ് അധികൃതർ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാനുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കുളവും മറ്റും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് മാറ്റി കുറെ സമയം വെള്ളത്തിൽ നിർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ ബെറ്ററാവും എന്നൊരു അഭിപ്രായം വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാല് വർഷം മുൻപ് അച്ചങ്കോവിൽ മണ്ണാർക്കായും ഭാഗത്തു നിന്ന് പരിക്കേറ്റ നിലയിലാണ് പിഞ്ചുവിനെ കിട്ടിയത് അന്ന് മുതൽ പരിചരിച്ചിരുന്ന ആദിപാപ്പൻ സുകുമാരൻ നായർ അവശ നിലയിലായ പിഞ്ചുവിനെ കാണാനെത്തിയത് വികാരനിർഭരമായ കാഴ്ചയായി അന്ന് നല്ല മണിമണിയായിട്ടാണ് നടക്കുമായിരുന്നത് രണ്ട് വർഷം കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴീ ഇടക്കാലം കൊണ്ടാണ് ഈ കുഴപ്പങ്ങൾ പ്രായത്തിന്റെ ഔഷധകൾ മൂലം വനവകുപ്പിൽ നിന്ന് സുകുമാരൻ നായർ വിരമിച്ചിരുന്നു ആനക്കുട്ടിക്ക് ആദിപാപ്പാനോടുള്ള അടുപ്പം ചികിത്സയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഡോക്ടർമാർ ട്വന്റി ഫോർ കൊന്നി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഭാരവാഹി യോഗം നാളെ കൊച്ചിയിൽ നടക്കും ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഭൂപേന്ദ്ര യാദവ് പങ്കെടുക്കും ആർ എസ് എസുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നതിനൊപ്പം സി എ എ അനുകൂല ക്യാമ്പയിനിലും ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പങ്കെടുക്കും ബൂത്ത് നിയോജക മണ്ഡലം അധ്യക്ഷന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കവയാണ് നിർണായക ഭാരവാഹി യോഗം കൊച്ചിയിൽ ചേരുന്നത് ഈ മാസം പത്തിന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനിരിക്കെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഭൂപേന്ദ്ര യാദവ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളെ വരുതിയിലാക്കി കേന്ദ്രം നിശ്ചയിക്കുന്നയാളെ അധ്യക്ഷനായി അംഗീകരിപ്പിക്കുകയാണ് ഭൂപേന്ദ്ര യാദവിന്റെ സന്ദർശന ലക്ഷ്യം ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വവുമായും ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചർച്ച നടത്തും ബി ജെ പി ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്മാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി നടക്കും അതേസമയം കൊച്ചിയിൽ സി എ എ അനുകൂല ക്യാമ്പയിനിലും ഭൂപേന്ദ്ര യാദവ് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് നഗരത്തിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനൊപ്പം വൈകിട്ട് അഭിഭാഷകരുടെ സി എ എ പ്രചരണ പരിപാടിയിലും സംബന്ധിക്കും ജി വി എൽ നരസിംഹറാവു ശിവപ്രകാശ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കളും സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി നാളെ കേരളത്തിലെത്തും എസ് ശ്രീകാന്ത് ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി വർക്കല എസ് ആർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പുനർവിന്യസിക്കാനുള്ള നടപടി ആരംഭിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമോ എന്ന് രേഖാമൂലം എഴുതി നൽകാൻ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളോട് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം തീരുമാനമാകുന്നതുവരെ പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് വർക്കല എസ് ആർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും ആവശ്യപ്പെട്ടു മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ആരോഗ്യ സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാറും സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളെ പ്രിൻസ
അനിവാര്യതാ പത്രം റദ്ദാക്കാനും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു മുത്തൂറ്റ് സമരം വീണ്ടും വാർത്തയാവുകയാണ് മുത്തൂറ്റിലെ സമരക്കാരുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറല്ല എന്നാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ നിലപാട് കമ്പനി നഷ്ടത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടേണ്ടി വന്നത് സമരം മൂലം കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ശാഖകൾ അടച്ചുപൂട്ടിയെന്നും മുത്തൂറ്റ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം പിരിച്ചുവിട്ട ജീവനക്കാരെ തിരിച്ചെടുക്കും വരെ സമരം തുടരുമെന്ന് സി ഐ ടി യു വ്യക്തമാക്കി മാനേജ്മെന്റ് പിടിവാശി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ശാഖകളിലെ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് തൊഴിലാളികളെയാണ് മുത്തൂറ്റ് അടുത്തിടെ പിരിച്ചുവിട്ടത് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് ജീവനക്കാർക്ക് പിരിച്ചുവിടൽ നോട്ടീസ് ഇമെയിൽ വഴി നൽകിയത് ഇതിനു പിന്നാലെ ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി ചെയ്ത കാലയളവിലേക്കുള്ള തുക അക്കൌണ്ടിൽ നൽകുകയും ചെയ്തു എണ്ണൂറ് ജീവനക്കാർ അധികമാണെന്നും പിരിച്ചുവിട്ടവരെ തിരിച്ചെടുക്കാനാകില്ലെന്നും മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി സമരം ചെയ്യുന്നവർ വേണമെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കട്ടെയെന്നും മുത്തൂറ്റ് എം ഡി പറഞ്ഞു തടയരുത് എന്നുള്ള അല്ലാതെ വേറെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്കില്ല തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ ഞങ്ങളല്ലോ തീരുമാനിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഇനി എവിടെ ഒരാളെ മടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഇപ്പം അതേസമയം മാനേജ്മെന്റിന്റേത് നേരത്തെ സമരം ചെയ്തതിലുള്ള പകപോക്കൽ നടപടിയാണെന്ന് സമരക്കാർ ആരോപിക്കുന്നു യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പിരിച്ചുവിട്ട നടപടി പിൻവലിക്കണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഒപ്പിട്ട യൂണിയന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി നിഷ കെ ജെയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ പിരിച്ചുവിട്ടു പിരിച്ചുവിട്ടതിന് ഒരു ന്യായീകരണവുമില്ല ഇനി ആളുകൾ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ പിരിച്ചുവിടുമ്പോൾ അവസാനം വന്നവർ ആദ്യം പോവുക എന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആദ്യം ജോലിക്ക് കയറിയവർ പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനിടെ മുത്തൂറ്റിന്റെ എറണാകുളത്തെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ഇന്ന് ജോലിക്ക് കയറാൻ ശ്രമിച്ച മാനേജ്മെന്റ് അനുകൂല ജീവനക്കാരെ സമരം ചെയ്യുന്നവർ തടഞ്ഞു തുടർന്ന് സ്ഥലത്ത് നേരിയ സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തു പോലീസ് ഇടപെട്ടാണ് ജീവനക്കാരെ പിന്നീട് ഓഫീസിലെത്തിച്ചത് കൊച്ചി ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് പുരസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയാണ് ഹോളിവുഡ് ചിത്രം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീന് മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് പുരസ്കാരം ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്ത സാം മെൻഡസാണ് മികച്ച സംവിധായകൻ ജോക്കറിലെ അഭിനയത്തിന് ജോവാകിൻ ഫിനിക്സ് മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയപ്പോൾ റെനി സെൽവഗർ മികച്ച നടിയായി ജോക്കറിലെ അഭിനയത്തിന് ജോവാകിൻ ഫിനിക്സ് മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയപ്പോൾ ജൂഡിയിലെ പ്രകടനം റെനി സെൽവഗറിന് മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടിക്കൊടുത്തു and i'll try to do better and i hope you will too thank you so much for putting up with me i'm so grateful i'm so grateful for this night and all of you thank you bong joon ho samvidhanam cheda korean chitram parasite migacha videsha bhasha chitrathinulla puraskaram nediyappol once upon a time in hollywood enna chitrathilude ക്വിന്റൻ ടെറന്റിനോ മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം നേടി മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് ആണ് മികച്ച ആനിമേറ്റഡ് ചിത്രം മാരേജ് സ്റ്റോറി എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് ലോറ ഡാൻ മികച്ച സഹനടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടി ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ അമേരിക്കൻ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ജനറൽ ഖാസിം സുലൈമാനിയുടെ മൃതദേഹം ടെഹ്റാനിൽ എത്തിച്ചു ജനപ്രദേശമായ കെർമനിൽ നാളെയാണ് കബറടക്കം ഏറെ വൈകാരികമായ യാത്രയയപ്പാണ് ഇറാൻ ഖാസിം സുലൈമാനിക്ക് നൽകുന്നത് അഹ്വാസ് പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ടെഹാനിലെത്തിച്ച സുലൈമാനിയുടെ മൃതദേഹത്തിന് ആദരമർപ്പിക്കാനെത്തിയത് പതിനായിരങ്ങൾ കറുപ്പു വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് കണ്ണീരൊഴുക്കി അവർ വിലാപയാത്രയെ അനുഗമിച്ചു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയപ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല ഖമൈനി വിതുമ്പി ഖാനിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ നഗരമായ ക്വാമിയിലേക്കാണ് ഇനി വിലാപയാത്ര പുറപ്പെടുക തുടർന്ന് ജന്മദേശമായ കെർമാനിലേക്കും നാളെ കെർമാനിലാണ് കബറടക്കം അമേരിക്കയുടെ കറുത്ത ദിനങ്ങൾ അകലെയല്ലെന്നും തന്റെ അച്ഛന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം കൊണ്ട് ഒന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്നും ഖാസിം സുലൈമാനിയുടെ മകൾ സൈനബ് സുലൈമാനി പ്രതികരിച്ചു ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ അതേസമയം അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തോട് രാജ്യം വിടാനാവശ്യപ്പെട്ട ഇറാഖിനു മേൽ ശക്തമായ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറാഖിലെ തങ്ങളുടെ വ്യോമതാവളം ശതകോടികൾ ചെലവിട്ട് നിർമ്മിച്ചതാണെന്നും അത് തിരിച്ചു തരാതെ അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഇറാഖ് വിടില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി സൗഹൃദത്തിന്റെ ഭാഷയിലല്ലാതെ രാജ്യം വിടണമെന്ന് അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തോട് ഇറാഖ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവർ ഇതുവരെ കാണാത്ത വിധമുള്ള ശക്തമായ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന്
വളരെയധികം പണം ചെലവഴിച്ചാണ് ഇറാഖിലെ തങ്ങളുടെ വ്യോമതാവളം നിർമ്മിച്ചത് ശതകോടികളാണ് ഈ വ്യോമതാവളത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി അമേരിക്ക ചെലവിട്ടിട്ടുള്ളത് അത് തിരിച്ചു തരാതെ അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഇറാഖ് വിടില്ലെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി യു എസ് വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ ഉയർന്ന സൈനിക മേധാവി ഖാസിം സുലൈമാനി വധിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് യു എസ് സൈന്യത്തോട് രാജ്യം വിടാൻ ഇറാഖ് പാർലമെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞായറാഴ്ച ചേർന്ന പ്രത്യേക പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച പ്രമേയം ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടോടെ പാസാക്കിയത് ഇറാൻ അനുകൂല എം പിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഇറാഖിന്റെ സുപ്രധാന നീക്കം പ്രധാനമന്ത്രി അദൽ അബ്ദുൾ മഹദിയാണ് പ്രത്യേക പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്തത് തീവ്രവാദി സംഘടനയായ ഐ എസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി അയ്യായിരത്തോളം യു എസ് സൈനികരാണ് ഇപ്പോഴും ഇറാഖിലുള്ളത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ അമേരിക്കൻ താവളങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി ഇറാൻ സൈനിക കമാൻഡർ ഖാസിം സുലൈമാനിയുടെ കൊലപാതകത്തെ തുടർന്നുള്ള സാഹചര്യം നേരിടാനാണ് സൈനിക താവളങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയത് സൗദിയിലെ അഞ്ച് താവളങ്ങളിലാണ് അമേരിക്കൻ സേനയുള്ളത് റിയാദിലെ ഇസ്കാൻ വില്ലേജ് എയർബേസ് കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ കിങ് അബ്ദുലസീസ് എയർബേസ് ദമാമിലെ കിങ് ഫഹദ് എയർഫോഴ്സ് ബേസ് കമീസ് മുഷൈത്തിലെ കിങ് ഖാലിദ് എയർബേസ് റിയാദ് എയർഫോഴ്സ് ബേസ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് യു എസ് സേനയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളത് അരാംകോ റിഫൈനറിയിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം യുദ്ധ സാമഗ്രികൾ ഉൾപ്പെടെ മൂവായിരം സൈനികരെ സൗദിയിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് അമേരിക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇതിലേറെയും സൗദിയിലെത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട് യു എ ഇയിലെ ദുബൈ ജബലലി പോർട്ടിലും അബുദബിയിലും അമേരിക്കൻ സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രോണുകളും എഫ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഫൈറ്റർ വിമാനങ്ങളുടെ സ്റ്റേഷനും ഇവിടെയുണ്ട് ഫുജൈറയിൽ യു എസ് നേവിയുടെ താവളവുമുണ്ട് ജി സി സിയിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളായ ബഹ്റൈനിൽ രണ്ടും കുവൈത്തിൽ എട്ടും യു എസ് ബേസുകളാണുള്ളത് ഖത്തറിലും ഒമാനിലും ഓരോ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങളുമുണ്ട് ഇറാൻ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കനത്ത സുരക്ഷയും നിരീക്ഷണവുമാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് നസറുദ്ദീൻ വിജയ് ട്വന്റി ഫോർ റിയാദ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ജനതയ്ക്ക് ആശ്വാസമായി തണുത്ത കാറ്റും ചാറ്റൽ മഴയും സിഡ്നിയിലും മെൽബണിലും ന്യൂ സൌത്ത് വെയിൽസിലെ ചിലയിടങ്ങളിലുമാണ് നേരിയ തോതിൽ മഴ ലഭിച്ചത് അതേസമയം വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ രാജ്യം കനത്ത ചൂട് നേരിടുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പും നൽകി ഇന്നലെ സിഡ്നി മുതൽ മെൽബൺ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ന്യൂ സൌത്ത് വെയിൽസിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മഴ കാട്ടുതീയുടെ തീവ്രതയിൽ കുറവുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശക്തമായ കാറ്റും കനത്ത ചൂടും കാരണം കാട്ടുതീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ പാടുപെടുകയായിരുന്ന അഗ്നിശമന സേനാ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇത് നൽകുന്ന ആശ്വാസം ചെറുതല്ല കാട്ടുതീ നിയന്ത്രണ വിധേയമായതോടെ ദിവസങ്ങളായി രാജ്യത്തിന്റെ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഗുണകരമായി അതേസമയം വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ രാജ്യം കനത്ത ചൂടിനെ നേരിടുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് രാജ്യത്ത് ഇരുപത്തിനാല് പേരാണ് കാട്ടുതീയിൽ മരിച്ചത് അൻപത് ലക്ഷം ഹെക്ടർ ഭൂമി കത്തി നശിച്ചു രണ്ടുപേരെ കാണാതായി ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം കാട്ടുതീകളാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പടർന്നു പിടിച്ചത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ശുഭരാത്രി നേരിടും